si vous souhaitez faire du dropshipping, cette vidéo est pour vous. On va regarder ensemble le top 10 des produits que vous pourriez vendre dès maintenant. Et tous ces produits, je les ai analysés, je les ai étudiés. Ce sont des produits vraiment intéressants. Et je les ai notamment étudiés grâce à un outil, c'est Minea. Minea, c'est un site web, un SaaS, un logiciel qui va vous permettre de découvrir des produits gagnants, des produits qui vont vous permettre de faire du chiffre en dropshipping. Et vous allez pouvoir étudier s'ils se vendent déjà actuellement, étudier s'ils ont du potentiel. Il y a tout un tas de possibilités. Vous allez pouvoir voir les pubs, donc vous pourrez aussi trouver des angles de publicité grâce à Minéa. Bref, ça va vraiment être très intéressant. Moi, c'est Louis. Je suis formateur sur Shopify depuis plusieurs années déjà. Si vous voulez me remercier pour cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour vous inscrire sur Minéa ou tout simplement à laisser un commentaire, mettre un j'aime et vous abonner à cette chaîne. Vous allez avoir beaucoup de choses qui vont vous intéresser. On va regarder tout de suite les produits que j'ai trouvés sur Minéa et que vous pouvez vendre. C'est parti le premier produit que je vous ai trouvé sur Minea, c'est un produit que moi je trouve extrêmement intéressant. C'est une gomme pour euh, se muscler la mâchoire. C'est un produit vraiment, vraiment euh, intéressant qui va pouvoir être vendu en masse pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un produit qu'on voit assez peu. C'est né depuis quelques temps déjà, c'est assez répandu aux états unis mais assez peu chez nous, même s'il y a déjà des boutiques qui existent. Ça montre qu'il y a un marché de, que donc vous allez pouvoir vendre. En plus... Euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau marketing, avec ce type de produit, avec ce produit précisément, vous allez pouvoir avoir euh, des angles marketing comme euh, la santé, comme aussi le physique et donc l'attirance. Bref, il y a tout un tas de possibilités. On peut rajouter un e-book sur le charisme ou la séduction. Bref, il y, y a moyen de faire une marque vraiment avec un, un branding appuyé, un, un branding assumé qui peut vous permettre de vous démarquer et donc de euh, vendre ce produit en masse. C'est un produit que j'ai trouvé vraiment intéressant euh, et euh, on voit, hein, il y a déjà des publicités, je vous en montre une, hop, voilà, ça c'est une publicité qui a quasiment 100 000 vues sur TikTok et voilà, on peut voir que la publicité fonctionne très bien, euh, c'est un produit qui en plus ne se branche pas ni rien du tout. C'est un produit très simple et ça, euh, bah, je pense que c'est un excellent produit, donc n'hésitez pas à vendre ça. On part sur le deuxième produit. Le deuxième produit, c'est aussi un produit que j'aime beaucoup. C'est en fait euh, ce qu'eux appellent du pocket drums. C'est de la batterie, euh, mais que vous allez pouvoir faire avec simplement ce que vous avez juste ici. Je vous montre un peu mieux sur la boutique comment ça peut rendre. Hop voilà. Donc, le produit, c'est celui-ci. Et vous voyez, on peut acheter euh, simplement cela. Et ça va vous permettre de faire de la batterie, en fait, dans les airs. Et donc, ce qui est vraiment, vraiment sympa, vraiment bien, c'est que avec ce produit, on a euh, de la technologie, de la modernité, un prix bien moins élevé que celui d'une vraie batterie. Euh, moi, je vous invite à vendre ce produit cher, parce qu'effectivement, vous pourrez avoir de la marge. Ça va être un produit sur lequel il va falloir absolument se positionner comme un expert. C'est un truc que j'apprends en formation parce que c'est extrêmement important. Vous ne pouvez pas juste prendre ces produits, hein, tous ceux que je vous présente de manière générale. Euh, si vous faites du dropshipping, vous ne pouvez pas juste les prendre, les plugger à Shopify avec des Sears ou avec euh, CJ Dropshipping pour ceux qui utilisent CJ et ensuite euh, faire de la publicité sur Facebook et attendre que ça se passe. Ça ne fonctionne pas comme ça. Là, vous n'apportez absolument rien. Vous êtes à la limite de l'arnaque. Il y a des petits problèmes d'éthique. Il faut vraiment faire les choses bien. Il faut créer une véritable identité de marque, proposer des choses, avoir un vrai service après-vente. Si vous faites tout ça de manière extrêmement bien avec une société, que vous êtes enregistré en France, etc., eh bien, dans ce cas-là, vous n'aurez absolument aucun problème et tout se passera pour le mieux pour vous. Le but, ça va donc être avec ce produit de créer une véritable identité, de se positionner comme un amoureux de la musique qui aurait inventé ce produit ou qui propose ce produit car euh, il a lui-même, etc., etc. Et donc en raison d'une histoire personnelle. C'est comme ça que ce serait vraiment le plus intéressant. Et euh, cette boutique est euh, pas mal du tout. Ça, c'est très bien. Ça, par exemple, le son, là, euh, l'audio, vous pouvez le faire avec Shopify. Si jamais vous euh, partez sur ce produit, effectivement, ça peut être une excellente idée. Ensuite, là, eux, ils sont directement partis sur euh, d'autres produits, mais il y a voilà, la possibilité de faire tout ça. Je vous montre la boutique parce qu'elle est vraiment très, très bien construite. Elle est bien pensée et effectivement, euh, c'est des choses qu'on a envie de voir. On veut absolument voir une vidéo, mais oui, on veut voir des gens en train de l'utiliser. On veut voir des petits gifs comme cela. Bref, euh, c'est vraiment important de pouvoir proposer toutes ces choses-là. Euh, en plus, ici, ok, ici, ils ont carrément mis des, des prix concurrents beaucoup plus élevés. 
effectivement ça peut être une stratégie, ils ont des beaux avis clients euh, qui font pas dropshipping comme la plupart des avis clients malheureusement, enfin des systèmes d'avis clients comme Looks etc et globalement ça c'est une bonne boutique, c'est euh, bien fait, les traductions sont bancales mais c'est normal hein, euh, comme toutes les boutiques traduites, malheureusement ils auraient dû faire une boutique à part entière mais globalement c'est un très bon produit, moi je vous le recommande. Troisième produit, le troisième produit c'est un produit euh, qui existe depuis assez longtemps mais qui est un produit très intéressant. Euh, vous n'êtes pas obligé de partir sur celui-ci de manière générale, mais euh, justement sur un peu n'importe lequel des balais intelligents, balais 2 en 1, 3 en 1, 5 en 1. Je vais vous montrer tout de suite la boutique. Hop. Voilà, donc là on est sur euh, la boutique complète, mais je sais que il y a un endroit où on peut voir le produit. Voilà. Et donc ici on a donc ce produit qui en fait est un balai, un balai avec plusieurs possibilités. Je vous montre. Voilà, ça permet de passer dans les coins, ça permet de passer dans les rebords, ça permet de vraiment bien nettoyer. Et le gros avantage de ce type de produit, c'est que c'est achetable par énormément de gens et c'est exactement le genre de produit qui solutionne des problèmes. On est très content de tomber sur ces produits-là quand on les trouve sur les réseaux sociaux, qu'on voit des publicités ou qu'on les cherche sur Google parce que on tombe sur un produit qui va nous faciliter la vie. Et donc, c'est ça qu'il va falloir utiliser comme argument au niveau marketing. Il va falloir s'orienter sur le fait que euh, eh bien, ça va faciliter la vie, comme c'est écrit là. Hein. Vous cherchez une manière simple de laver vos sols et on le voit très bien avec des petits petit gif avec euh, des photos etc etc ça c'est vraiment un produit où il va falloir utiliser l'effet wow l'effet euh, facilité de nettoyage qui va plaire à beaucoup de gens n'hésitez pas à cibler notamment les femmes si euh, vous euh, utilisez enfin si vous vendez pardon ce, ce genre de produit parce que c'est le genre de produit que les femmes achètent en immense majorité Ok, ensuite, produit suivant, c'est un produit pour bébé. Les produits pour bébé, il faut faire attention à pas mal de choses. Mais euh, quand c'est une table comme ça, ça, c'est vraiment cool. Produit pour bébé, il y en a des nouveaux, assez fréquemment, assez souvent. Et dans tous les cas, vous avez toujours moyen de trouver des trucs très, très, très intéressants. Et ça, c'est un truc très, très intéressant, effectivement. Euh, parce que c'est une table pour les enfants qui va leur permettre de dessiner, en fait, de décalquer pour voir dessus. Hop, on va voir si on peut avoir un petit exemple. Hop, donc vous mettez des piles, ça, ça fonctionne avec des piles déjà, ça ne se branche pas, ça c'est très bien. Et voilà, en fait ça va leur permettre de décalquer et de pouvoir faire des dessins sur des animaux, sur en fait à peu près n'importe quoi. Et eux, bah, ça leur permet de s'épanouir, de faire de beaux dessins plus facilement, etc. C'est etc. tous les arguments qu'il va falloir utiliser, la créativité, euh, le fait de se développer intellectuellement, puisque n'oubliez pas que vous ne vendez pas ça à l'enfant, vous vendez ça aux parents. Ça aussi c'est très important quand vous vendez des choses pour les bébés, pour les enfants, de manière générale, attention, euh, la personne qui achète c'est le parent, donc en fait c'est le parent que vous devez convaincre, pas l'enfant. Ça, il faut bien faire attention dans son marketing. Et donc, globalement, ça, c'est un produit intéressant parce que euh, c'est un produit qui va permettre beaucoup de choses. C'est un produit qui est assez récent et un produit avec un effet « waouh », encore une fois. Parce que ça fait des beaux dessins pour les enfants. Les parents en seront ravis. On passe au cinquième produit. Le cinquième produit, en termes d'effet « waouh », on est effectivement au maximum. Vous le voyez avec Minea à chaque fois. Hein, je me rends sur la boutique. C'est ça qui est génial. Et là, on a une boutique qui est euh, bien construite. Alors, c'est une boutique qui vend un peu de tout malheureusement. Je pense qu'il y a des petits problèmes sur la boutique en termes de cohérence, de, de euh, tout ça. Mais c'est une boutique qui est très jolie, c'est une boutique qui est bien faite. Et ça, euh, bah, c'est très très bien. Hop, je vous montre rapidement si on fait voir le produit. Voilà. C'est une boutique qui globalement est bien construite. Ils ont un petit problème de positionnement, mais ça, euh, c'est le cas de beaucoup. Attention aussi à mettre les informations sur la droite. Ça, ça fait vraiment beaucoup trop dropshipping. Euh, par contre, Trustpilot, ça, si c'est vrai, c'est vraiment, vraiment génial. Et ça a l'air vrai. Donc, si moi, euh, je me fais avoir, euh, les clients se feront avoir aussi. En tout cas, voilà, ça, c'est un produit. Euh, donc, c'est un sablier, hein, euh, tout simplement, qui fait aussi office de lampe. C'est un produit sur lequel vous allez pouvoir avoir une grosse marge. En tout cas, c'est un produit qui peut se vendre cher, surtout si vous avez un beau branding derrière. Euh, c'est un produit qui va être intéressant parce que récent et parce que effet wow, effet déco, effet joli ça c'est moderne, c'est un produit moderne que les gens vont avoir envie d'acheter donc n'hésitez pas avec ça, vous allez pouvoir avoir tout un tas d'angles marketing il faut absolument qu'il y ait de magnifiques visuels il faut que les visuels prennent plus ou au moins autant de place que les textes parce que c'est un produit qui se regarde, qui se contemple on veut voir des vidéos, on veut voir des choses voilà, comme cela, on veut voir des gifs on veut 
vraiment profiter au maximum de ce produit et se projeter avec. Euh, euh, par exemple, sur Shopify, vous pouvez mettre des produits en 3D. C'est typiquement le genre de produit qu'on a envie de voir en 3D dans une boutique, de euh, tourner euh, autour et de euh, présenter pour se euh, projeter comme s'il était chez nous, comme s'il pouvait être chez nous dans notre salon. Donc, c'est une fiche produit un peu courte. Il y a beaucoup de choses sur la droite. Ça, c'est vraiment dommage. Par contre, pour le produit, c'est un produit qui est top. C'est un produit que vous pourriez tout à fait vous mettre à vendre. Et évidemment, c'est un produit sur lequel les bundles, comme ils l'ont fait là, sont une excellente idée parce que en faisant des bundles ici, vous allez vraiment pouvoir maximiser votre panier moyen, vous allez pouvoir vendre plus de produits, vous pouvez utiliser une application comme White Bundle, mais il y en a plein d'autres. Et donc, en proposant ça, on augmente le panier moyen, on permet aux gens aussi bah, de faire des économies supplémentaires et d'acheter plusieurs de vos produits. C'est un produit que je vous recommande tout à fait. Produit numéro 6. Produit numéro 6, il est euh, vu et revu et pourtant il continue de fonctionner, il continue de marcher. C'est la petite douche pour les chiens l'été. Alors, quand je dis l'été, c'est que vous pouvez le vendre à partir de maintenant, hein, à partir de mars. Pourquoi Parce que les beaux jours vont arriver. C'est maintenant que les gens font les investissements. L'idée, ça va même être de faire une réduction exprès en précisant que actuellement nous sommes euh, en, au, au printemps, en mars nous serons en printemps, et que euh, eh bien il faut en profiter. Donc voilà, ça c'est un produit que moi j'aime beaucoup, c'est un produit sur lequel les angles marketing sont euh, innombrables. Le premier, ça peut par exemple être évidemment que vous allez passer du bon temps avec votre chien. Le deuxième, c'est que ça va rafraîchir votre chien, c'est mieux pour sa santé. Le troisième, c'est que euh, ça peut vous permettre euh, de laisser votre chien s'occuper pendant que vous faites autre chose. Enfin voilà, il y a énormément d'arguments possibles. Dans tous les cas, c'est un très très bon produit et qui est validé puisque ça fonctionne déjà. On va en profiter pour aller voir la boutique qui est juste ici. Hop, elle m'a pas l'air géniale, mais on peut jeter un œil. Ok. Ok, ils ont bien respecté quelques trucs, ça c'est très dommage. Ah, ça c'est très dommage aussi, ce pop-up est horrible. Euh, ça c'est pas mal du tout, mais ça c'est dommage, là ça respecte pas, là c'est rectangulaire. Ça on veut pas le voir sur la page d'accueil. Euh, non, c'est pas, pas génial, hein. si ça c'est vraiment la page d'accueil, euh... ouais c'est vraiment la page d'accueil. Non, dommage. Il y a euh, des choses qui sont bien faites, il y a des choses qui sont bien pensées, la fiche produit est bien mieux. Attention à ce système de très... Euh... Très feuille à 4 en fait, où on vient descendre, scroller, tout est euh, sur le même rythme, il n'y a pas de, de changement de rythme, il n'y a pas de cassure, il n'y a même pas de branding, il n'y a pas de, de charte graphique hein, sur cette boutique, vous le voyez. Hein. Il y a, euh, ici on a un bleu, ici on a un orange, ici on a un blanc, ici on a un rouge qui n'est pas le même que celui non plus sur le logo. Euh, quand on descend, on a un rouge autre, enfin pff, voilà. Donc ça c'est une boutique à ne surtout pas reproduire, par contre le produit est très très bien. Ensuite, euh, j'ai trouvé deux petits produits très sympas, ce produit-là et le produit suivant, qui sont des produits en rapport avec les voitures. Il faut absolument que je vous montre ce produit, parce que les publicités sont juste vraiment, vraiment waouh. Je vous montre tout de suite, on va regarder ça ici. Vous voyez l'effet waouh que ça a Ça a un super effet, où en fait, un produit, hop, on en met juste comme ça, et ça permet d'effacer toutes les rayures. Alors ça, évidemment, moi, je vous invite à le commander, quel que soit votre fournisseur, et à le tester. Mais une fois que vous l'aurez testé, si c'est validé, euh, bah, c'est vraiment incroyable. Parce que vous allez pouvoir avoir euh, un potentiel viral au niveau de vos publicités qui est assez important. Là, moi, je vous invite carrément à créer, par exemple, un compte TikTok où vous allez euh, parler de voitures, de comment les entretenir, etc. Et en faisant la promotion de ce produit. Donc, en étant une marque, en vous présentant comme une marque, mais en euh, faisant surtout de votre compte TikTok un compte informatif sur comment entretenir sa voiture, notamment pour les jeunes à pas cher, etc. Donc là, le, pro, le prix, c'est n'importe quoi, hein, c'est pas ce vrai prix-là. Voilà, 699, euh, c'est pas en euros, ça faisait 8 euros, j'avais fait la conversion à peu près. Donc effectivement, vous pouvez faire quelque chose pour les jeunes euh, qui manquent d'argent, etc. Là, c'est très intéressant. Faites pas euh, un dark mode, je sais pas trop pourquoi ils sont partis sur un dark mode, je vois pas bien l'intérêt. Là, il y a plein de produits euh, différents, ils ont mis plein de produits de dropshipping. On dirait que c'est que du voiture, de, la, de la voiture au début, mais en fait, euh, après, ils ont mis plein d'autres trucs. Donc bon, euh, je crois que ça, c'est aussi pour la voiture, hein, ces petits produits-là, même si on dirait pas. Mais globalement, voilà, il y a euh, un petit manque de cohérence, le branding est pas top, le site en lui-même est pas top, par contre le produit lui est génial, surtout s'il fonctionne vraiment. Donc commandez-le, testez-le et alors là le potentiel viral de vos publicités il est vraiment important. Là on a un autre produit extrêmement euh, intéressant. Ce produit extrêmement intéressant c'est une bouillotte pour euh, soulager les douleurs de règles. 
Alors, c'est une bouillotte pour après n'importe quoi. Si vous avez mal en haut du dos et que vous voulez vous l'accrocher en haut du dos, c'est possible aussi. Mais l'argument que je vous propose, c'est celui de soulager les douleurs de règles. Le mieux, ce serait de, si vous prenez ce produit, de prendre euh, plusieurs variantes pour avoir, je ne sais pas, 4, 5, 6 peut-être, 6 variantes du même produit. Et de vraiment développer une marque euh, qui serait éventuellement portée par une femme. Ça peut être une femme dans votre entourage si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, ça peut être vous. Eh bien, euh, donc une marque qui serait portée par une femme, portée, euh, je veux dire, supportée. Hein, je ne veux pas dire que euh, ce serait porté physiquement sur les photos, même s'il le faudrait aussi, il faudrait que vous fassiez des photos. Et que cette marque soit en fait... Euh, le résultat de l'expérience de vie de la personne qui euh, se présente en tant que l'experte de la marque qui a créé cette marque, puisque après des euh, règles douloureuses, cette personne aurait créé ce système de bouillotte. Ça, ce serait vraiment un positionnement hyper, hyper intéressant. Et ça vous permettrait de vous démarquer de ceux qui vendent ce produit-là. Et ça vous permettrait aussi, tout simplement, de pouvoir créer beaucoup de contenu autour de ça. Parce que c'est un sujet de plus en plus fréquent. Il y avait maintenant des formateurs, des formatrices en ligne pour apprendre à bien vivre ses règles, par exemple. Donc, vous pourriez tout à fait vous positionner là-dessus. Ce serait très intéressant. Ça vous permettrait de ramener à vous de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ce genre de produit et à cette thématique et à cette question. Hop, mon avant-dernier euh, produit, il va avec euh, celui que je vous ai montré euh, juste avant la bouillotte. C'est un produit qui nettoie absolument tout. Là, pareil, les annonces sont très très intéressantes. Regardez-moi ça. Ça nettoie tout, ça rend tout nickel. Donc ça, c'est les mêmes arguments. Si vous voulez faire un shop sur les voitures, moi, je pense que c'est très 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 intéressant. Shop sur les voitures parce qu'il y en a malheureusement un peu trop peu. Euh, et en fait, il y a plein d'accessoires que les gens pourraient acheter. Si c'est pas cher, si c'est intéressant, je sais qu'ils les achèteront. Là, il y a 4000 gemmes, hein, vous le voyez. Donc, ça peut vraiment, vraiment être une bonne idée pour vous de lancer ça. Et on a aussi sur TikTok, ici, voilà, ici, on a 6000, on, on a 6000 vues. Donc, n'hésitez pas à lancer ce type de produit. On va regarder la boutique pour voir si elle ressemble à quelque chose. Ok, il y a... Oula, ça, c'est très dommage. Euh, ok, il y a des petites choses qui sont pas mal. Non, ok, non, c'est beaucoup, euh, beaucoup trop court, c'est vraiment dommage. Ici, on a directement le track my order. Ça sent le dropshipping à 1000 km. On va venir un petit peu sur la fiche produit du produit qu'on venait de voir. Ok. Euh, étrange aussi quand même ce que je viens de voir. Ici, on a Mercedes. Ici, on a Opel. Euh, ici, on a Citroën. Fiat. C'est un peu étrange parce qu'ici, je n'ai pas l'air de pouvoir choisir. Donc, ah si, autant pour moi. On peut tout à fait choisir. Ok, là, il y a plein de marques. Ok, ça, c'est pas mal du tout. Si vous pouvez vous permettre ça, c'est un peu chiant au niveau euh, des variantes. Attention à tout mettre sur la droite comme d'habitude. Ça, c'est vraiment une mauvaise idée. Euh, ça fait pas du tout professionnel. Mais en tout cas, euh, si vous pouvez vous permettre d'avoir autant de variantes que ça, c'est très bien. Surtout pour un prix aussi dérisoire. Euh, ça demande peut-être de faire du stock, mais pour un produit qui coûte vraiment, vraiment pas cher, ça peut être intéressant. Attention aussi au fait que vous ayez le droit d'avoir des marques comme ça. Moi, je, si vous voulez le faire, je vous conseille d'en trouver un euh, sans marque éventuellement. Sans marque de, de voiture, bien, bien entendu. Et le dernier, euh, et pas des moindres, va être très intéressant, vous allez le voir. Pourquoi Parce que le dernier, ils ont fait une boutique qui est très, très, très sympa. Le produit, c'est tout simplement un oreiller de corps. On va se rendre sur la boutique immédiatement. Je vous montre d'abord une petite publicité. Voilà, l'oreiller le plus confortable du monde. Nous avons créé l'oreiller Cosines destiné aux personnes qui rencontrent des difficultés extrêmes pour s'endormir la nuit, que ce soit à cause de l'anxiété, de l'insomnie, simplement lorsque vous n'arrivez pas à dormir. Voilà. Donc eux, là, ils ont clairement tout compris. Et la boutique, en tout cas une bonne partie de la boutique, est bien construite. Là, quand on arrive, même s'il y a des petits problèmes de contraste au niveau du texte, c'est bien fait. Et ça, c'est un très bon point. Euh, les photos aussi sont très très bien. Je crois qu'ils ont fait les photos eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment un plus euh, sans égal. Ils n'ont pas hyper bien respecté euh, ce qu'ils auraient dû faire au niveau de la charte graphique et des couleurs. C'est aussi ce que je peux enseigner en formation. Là, ça pose un peu problème. Ils ont des CTA de couleurs différentes, etc. Ils ont des CTA aussi qui ne sont euh, pas forcément de la seule couleur de la page. Bon, c'est pas grave. Mais plein de choses sont très bien faites. Premièrement, quand on arrive, une belle image. On voit bien le produit, on voit bien le texte. Donc ça, c'est très très bien. Ensuite, on a euh, une petite description. On comprend bien. Ok Se blottir pour une meilleure nuit de sommeil, ici, ça décrit parfaitement le produit. Vous devez faire ça. Il faut, quand on arrive sur votre boutique, qu'on comprenne ce qu'on est venu y acheter, que ce soit euh, un seul produit ou que ce soit plusieurs. Ok Ensuite, ici, c'est très bien. Ils ont mis euh, des petits logos. Parfait. Ensuite, des belles images pour qu'on se projette le plus possible. Ça, là, est peut-être un poil too much, mais euh, ces deux-là sont très 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 bien. Ça aide vraiment à se projeter. Il parle de nous, ok, ça c'est très bien. Verified, euh, verified by Brand Push. 
Ok, ça aussi c'est intéressant. Et ensuite on a encore des photos. Et ça c'est très bien parce que ça pousse à se projeter. Ici il y a une housse d'oreiller, ok, ça c'est très bien. Et si on clique sur voir le produit, et eh bien en fait on se rend compte qu'ils ont fait une véritable landing page. Ils ont fait plus qu'une fiche produit. Alors, il y a beaucoup de choses à redire, il y a beaucoup de choses à refaire, mais globalement, c'est une très bonne idée de euh, lancer une landing page comme celle-ci. On sent qu'ils emmènent là-dessus, hein, ils n'emmènent pas du tout sur leur euh, page d'accueil. Il y a pas mal de choses qui ne sont pas très bien faites, mais regardez bien, cette boutique a euh, été faite, hein, cette partie-là au moins, sur un thème très classique de Shopify, les thèmes gratuits de Shopify. Et ça, c'est vraiment cool on sent vraiment qu'ils ont bien travaillé la chose, ils ont bien travaillé leurs couleurs, etc. Alors ça ça, ça, ça doit être fait avec autre chose. Okay ça, c'est pas fait euh, seulement avec euh, les thèmes de Shopify, c'est fait avec autre chose, mais euh, on sent que ça présente aussi euh, très très bien. Ils ont tout de suite mis des avis avec des images qui sont réalistes. Hein ça, c'est très bien aussi, parce que la plupart d'entre vous, vous mettez des images, mais les images ne sont pas du tout réalistes. On sait très bien que ce pas des images qui ont vraiment été... Enfin, euh, que ce sont des, des images libres de droit. Ici, ils sont cohérents au niveau de leurs icônes, donc ça, c'est aussi très bien. Bref, ce produit, euh, je pense que c'est un produit qui est génial. Je pense que c'est un produit, si on travaille bien sa boutique, si on travaille bien son branding, si on travaille bien ses arguments, regardez ce qu'ils ont fait, un hein, soutien dorsal, soutien... Euh, cerveau, soutien euh, des genoux ici, confort ils ont encore mis des images, attention ça, ça sent plus l'image AliExpress déjà euh, et peut-être que celle-là aussi en fait mais dans tous les cas, ce sont des bonnes images, ça c'est très bien, ils ont vraiment modifié, enfin euh, ils se sont arrangés pour que ce soit très bien fait, et ici on utilise des bundles. Comme vous le voyez, hein, depuis le début aussi, on voit des bundles quasiment sur chaque boutique qu'on a visité ensemble. Ils ont aussi fait quelque chose de très intéressant, c'est 30 nuits d'essai, pas 30 jours. Le fait de personnaliser un petit peu la garantie, ça aussi c'est vraiment intéressant. La livraison est gratuite, ça euh, je ne peux que vous le recommander, je vous le matraque euh, dans le plus de vidéos possible. 11 200 clients euh, satisfaits, ça j'y crois très peu, euh, ne faites pas ça si ce n'est pas vrai. S'ils n'ont que 200 clients par exemple, bah, c'est déjà très bien, plus de 200 clients satisfaits, il faut tous euh, commencer quelque part, on n'est pas obligé tout de suite de mentir et de se grossir. Ici, regardez, ils ont très très bien fait quelque chose. Approved by euh, CE, CE c'est les normes CE, ça c'est une excellente idée, euh, parce qu'en fait tous les produits sont normes CE. Mais le fait de le rajouter, eh bien ça va faire que dans la tête des gens, pour eux, il y a une genre, un genre de certification. Et FDA, je ne sais pas ce que c'est, mais je suppose que c'est à peu près la même chose. Donc vous voyez, ça c'est un produit vraiment cool, parce que c'est un produit qu'on a vu un petit peu, mais pas non plus tant que ça. C'est un produit qu'on n'a pas vu partout. Euh, c'est un produit avec beaucoup, beaucoup d'arguments marketing. Euh, les quatre principaux sont là. Soulager le stress et l'anxiété, mieux dormir, être en meilleure santé. Donc là, encore une fois, il y a moyen de faire un site vraiment, vraiment en rapport avec la santé, en rapport avec le bien-être et de vendre ce produit. Si vous voulez utiliser Minea, je vous montre rapidement comment le faire. Okay vous pouvez euh, vous inscrire avec le lien qui est dans la description. Ensuite, vous vous rendez dans votre compte. Vous allez sur mon compte. Vous allez dans abonnement. Et puis, vous allez cliquer sur « Sélectionner l'abonnement okay ». Et moi, j'ai un petit cadeau pour vous, j'ai un petit code promotionnel. Si vous cliquez ici sur « Ajouter un code promotionnel » et que vous écrivez « Louis 20 » et que vous cliquez sur « Appliquer », eh bien, vous allez avoir euh, 10 euros de réduction. Euh, en fait, vous aurez 20% de réduction pendant 3 mois de manière générale sur n'importe quel plan. Donc, si vous allez sur un autre plan, ce sera la même chose, vous aurez 20% de réduction. Ensuite, vous n'avez plus qu'à rentrer ici vos informations de carte, votre nom et cliquer sur « Payer et s'abonner ». C'est euh, sans engagement, donc ça, c'est euh, vraiment très très bien profitez-en, ça peut carrément carrément vous aider à trouver vos produits. Et globalement, hein, si vous voulez après lancer plusieurs boutiques, bah, ça va beaucoup beaucoup vous aider. Donc n'hésitez pas à utiliser Minea, moi je suis ravi de collaborer avec eux, je suis ravi des produits que je trouve à chaque fois, et je sais que euh, tous les clients qui sont passés sur Minea sont aussi euh, ravis, j'ai eu beaucoup de retours, donc ça c'est vraiment une très très bonne chose. Minea ça fonctionne avec un système de crédit, vous pouvez voir les boutiques, euh, les produits, les annonces aussi pour trouver vos angles euh, marketing et depuis peu, les placements euh, d'influenceurs. Donc c'est vraiment génial, n'hésitez euh, pas, foncez, le lien est dans la description. Moi je vous remercie, vous pouvez télécharger aussi ma checklist marketing qui se situe dans la description si vous voulez trouver vos arguments marketing et euh, nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao